بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست سی چکن کڑھائی کی ریسیپی لے کر آئے ہیں بہت ہی سمپل اور آسان ریسیپی ہے آپ اس کو آسانی سے بنا سکتے ہیں اس کے آپ انگریڈینٹ نوٹ کر لیں ایک پین میں ہم ہاف کپ آئل لیں گے اور اس میں ایک کلو چکن شامل کر لیں گے اس کو ہمیں تقریباً دو منٹ تک بھوننا ہے آئل کے ساتھ بہت سمپل انگریڈینٹ ہیں اس کے بہت زیادہ مسالے نہیں ہیں لیکن یہ بہت زبردست بنتی ہے یہ ہائی وے اسٹائل کڑھائی ہے آپ اس کو ضرور بنائیے گا تقریباً اس کو دو منٹ تک ہم اس کو بھونیں گے دیکھیں چکن کا کلر چینج ہو گیا ہے اب ہم اس میں اسپائسیز شامل کریں گے ٹو ٹیبل اسپون جنجر گارلک پیسٹ ہے بھر کے ڈالیے گا اور اس کو تقریباً ایک منٹ تک ہم بھنیں گے اب ہم اس میں ہاف ٹی اسپون ہلدی ون اینڈ ہاف ٹی اسپون نمک اور تھری ٹیبل اسپون بھر کے کالی مرچ کے اس میں ہم شامل کریں گے کالی مرچ ہی اس میں صرف اسپائسیز میں ڈلتی ہے بس یہ اس کے اسپائسیز ہیں بہت زیادہ اس میں مسالے نہیں ڈلتے ہیں ہلدی نمک اور کالی مرچ ہی اس میں شامل کروں گی میں اور اس کو اچھی طرح ہم بھول لیں گے یہی اسپائسیز ہے اس میں لیکن اس کا ٹیسٹ بہت زبردست ہوتا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتا رہی ہوں بالکل آپ اسی طرح بنائیے گا تو آپ کی بھی بہت زبردستی یہ چکن کڑھائی بنے گی ہائی وے اسٹائل کی اس کو ہم تقریباً ایک منٹ کے لیے بھونیں گے بہت زیادہ نہیں بھوننا ہے اس کو اب مسالے اچھی طرح چکن کے ساتھ مکس ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ہاف کے جی دہی پھیٹ کے ڈالیں گے اچھی طرح پھیٹ لیجیے گا دہی شامل کرنے کے بعد اس کو ہم اچھی طرح چمچہ چلائیں گے تاکہ تقریباً دو منٹ کے لیے تاکہ ہمارا یہ دہی پھٹ نہ جائے آپ بھی اسی طرح کیجیے گا تو آپ کی گریوی اچھی بنے گی اگر دہی پھٹ گیا تو گریوی آپ کی خراب ہو جائے گی دہی اس میں کافی زیادہ ڈلتا ہے اچھی طرح ہم چکن میں دہی کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تقریباً دو منٹ کے لیے دو منٹ ہو گئے ہیں اور دیکھیے دہی ہمارا اچھی طرح مکس ہو گیا ہے اس نے پانی بھی چھوڑ دیا ہے فلیم میں نے فل رکھا ہوا ہے اب ہم اس میں چھ ٹماٹر تقریباً یہ آدھا کلو کے قریب ہیں ان کو دو حصوں میں میں نے کاٹ لیا ہے ان کی اسکین نہیں ہٹائی ہے میں نے اسکین ہم اس کے بعد میں ہٹائیں گے بس کو اچھی طرح چکن کے ساتھ ٹماٹر کو مکس کر لیں گے اور اس کو پھر ہم تھوڑی دیر پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے ٹماٹر دہی اور سارے اسپائسیز چکن کے ساتھ ہم نے مکس کر لیے اچھی طرح اب ہم اس کو تقریباً ڈھک کے پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے فائیو منٹس ہو گئے ہیں اور تقریباً ہمارے یہ نرم ہو گئے ہیں ٹماٹر اب ہم اس میں آٹھ گرین چلی کے شامل کریں گے ہری مرچوں سے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اب اس کو ڈھک کے ہم تقریباً فائیو منٹس کے لیے مزید پکائیں گے فائیو منٹس ہو گئے ہیں اب یہ دیکھیں ہمارے ٹماٹر بھی اچھے سے نرم ہو گئے ہیں اب اس کی اسکین ریموو کر دیں گے ہٹا دیں گے اسکین کو کہ ہمیں اس کی ٹماٹر کی اسکین نہیں چاہیے جتنے بھی ریسٹورینٹ اور ہائی وے میں جو بھی کڑھائیاں ہوتی ہیں وہ لوگ بھی اسی طرح ہی بناتے ہیں ٹماٹر کی اسکین ہٹا دیتے ہیں آپ چاہیں تو اسکین ہٹا کے بھی ٹماٹر شامل کر سکتے ہیں 
जैसे आपको आसानी लगे तमाम टमाटर की हम इसकी इनको अच्छी तरह निकाल देंगे स्किन हमने हटा दी है टमाटर में से अब हम इसकी अच्छी तरह बुनाई करेंगे कि टमाटर हमारे अच्छी तरह मसाले के साथ मिक्स हो जाएं। इतना अच्छा हमें इसकी बुनाई करनी है कि टमाटर बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि इसमें हमने टमाटर शामिल कर रहे हैं बहुत अच्छी सी इसकी बुनाई करनी है कि हमारे चिकन ओवर कुक भी ना हो यानी बहुत ज़्यादा गल भी ना जाए और हमारे मसाले भी अच्छी तरह टमाटर के साथ मिक्स हो जाएं ताकि हम इसको पाँच मिनट तक अच्छी तरह भुनेंगे देखिए टमाटर हमारे अच्छी तरह गल गए हैं जो साबुत रह गए हैं उनको मैं इस तरह चमचे से इनको अच्छी तरह मैश कर दूंगी समय इसको इतना कुक करना है कि हमारे टमाटर बिल्कुल मसालों के साथ मिक्स हो जाएं। देखिए टमाटर हमारे बिल्कुल मसालों के साथ मिक्स हो गए हैं कोई नज़र भी नहीं आ रहे और ये हमारी मज़ेदार सी कढ़ाई तकरीबन रेडी है तो हम मज़ीद दो मिनट तक भुनेंगे ताकि ऑयल हमारा सेपरेट हो जाए मसालों से ये हमारी कढ़ाई मज़ेदार सी रेडी है हरा धनिया हरी मिर्च और अदरक के साथ आप इसको गार्निश भी कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा